بسم الله العظيم القدرة والسلام شديد البطش في البرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يسر لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه ونيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم وذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مسافيهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قل طحيلتي أدركني أتوم بهمانهم سنيها أدر قل نرنا اي والقارد نس سكشن والقارد مجيرة دعا سمزد غير الله جميع تلول ما يوده وبعد تشرب परिषद अहले सुन्नत वल जमात इनके संगठन गलुडे यूम स्थापन गलुडे यूम तालपुत्र ऐतरु तुम दल की कुंडी नहीं करना मुहम्मद बटा सईद अली वाफ़ के पंगल मच्छ सादातु कल इलामा कल उमरा कल प्रिय पटा मुताइल बुगल ई सदस्यल नमोड़ा पमुल्ला ई स्थापन तिंडी सुन्नत जमाए तिंडी सहाई गलुम सहागारी गलुम आया सुहुत गलुम अल्लाह सुबहानु हु वताएला नमोड़े ई सुन्नत अल्लाह हु विद्दे Dia ni deh, nelayan itu pinde bandi ulah, orang servan amai Allahu nabi londo sihiri kumara gat. Ibadah, bukhmana perda, tanggalu sah din deh magan, sihir monir lah dal tanggal wargal swagat til. स्वागत प्रसंग तिल उन्नतियत बोले ये भागत अल्लाह हु विंद परिषुत्त दीन अदानो अहले सुन्नत ही बल जमा आ दीन इंदे समरक्षण दिन ने बंडी अल्लाहु ई भागते के नमक नियोगित चुदाना अशरफुल खलक रसूल अल्लाह ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंगल डे नर्देश में निश्चित आवाम इवड़ा नमक नेत्रतन नलगी ये परिसर अंगल मुड़ो बनु अल्लाह हु विंद दीन इंदे हक्काया मुस्तकीमाया आ पादयिल शक्तमाय नलनरती तन्ना नम्बरों के आत्मिया नेत्रतुम अभया केंद्रों मायरना महानाया सईद ताहर लहदल तंगल अल्लाहु अवदत धरा जो यर्ती कुड़ कुमारा गटे अवेरडे रोसिनोडे अनुबंधिचे स्थापन तिंडे सनल दाना वार्षिका सम्मेलन तिंडे 
ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഈ പരിപാടിയിൽ തന്നെ വളരെ മുഖ്യമായ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് അഥവാ ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനു മർക്കസാപത്തി സുന്നി അടക്കമുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സുന്നി ജമീയത്തുൽ വാല്യമീൻ തുടങ്ങുന്ന സംഘടന നേതൃത്വത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് വളരെ പ്രായമുണ്ടായിട്ടും ആരോഗ്യക്കുറവുണ്ടായും ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പമുള്ള നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് അലി ബാഫയ്ക്ക് തങ്ങളെ മൊഹിമാത്ത് ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് സമസ്ത ഉപാധ്യക്ഷനായ അല്പസമയത്തിനുള്ള എത്തും ആ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചടങ്ങ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ആദരിക്കുവാനും പ്രശംസിക്കുവാനും നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാനും പറ്റിയ വലിയൊരു നേതൃത്വമാണ് മഹാനായ തങ്ങള് പറ ഈ അടക്കൊരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൽ സയ്യിദ് കെ എസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങളുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കും തങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി മാഫക്ക് തങ്ങളും കൂടെയുള്ള കുറച്ച് പ്രവർത്തകന്മാരും തങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബോംബയിലേക്ക് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹുസൈന് കണ്ടില്ലേ മൂപ്പരുക്കാണെങ്കിൽ നടക്കാൻ തന്നെ കഴിയുന്നില്ല ഒരാളെ സഹായം വേണം വടിയുമുണ്ട് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരാളെ സഹായം കൂടി വേണം എന്നിട്ട് എല്ലാ സമയത്തും ബോംബയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ബോംബയിൽ ഗൾഫിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ ബാംഗ്ലൂർ പോകണമെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ കൽക്കത്തയിൽ പോകണമെങ്കിൽ കൽക്കത്തയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇത്ര പ്രായമായെന്നോ എനിക്ക് ആരോഗ്യ കുറവുണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത തന്നെ മനസ്സിൽ ഇല്ലാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ആ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് കുമ്പോൽ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇതൊരു സംഭവം അല്ല ഏതു സമയത്തും ഏത് പരിപാടിയിലും പലപ്പോഴും പലരും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ എത്തിയില്ല എന്ന് കണ്ടാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ഇല്ലാതെ തങ്ങൾ ഇന്ന് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടി എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ചെറിയ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്താണ് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമായ മുമ്പിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് സംരക്ഷിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ടാണ് ഹൈഫുൽ നഫ്സ് മൂന്നാമതായിട്ടാണ് ഹൈഫുൽ മാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് വളരെ നിർബന്ധ ബാധ്യത തന്നെയാണത് 
അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ സംരക്ഷിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം സയ്യിദ് താഹിർ ലഹദിൽ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇവിടെ ഏറ്റെടുത്തത് അത് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ബാഫിത്തങ്ങൾ തനിക്ക് പ്രായമുണ്ടെന്നോ ആരോഗ്യ കുറവുണ്ടെന്നോ മറ്റ് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും നെഫ്സിന്റെ സംരക്ഷണം അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സംരക്ഷണം പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ വളർന്നു വരുന്ന മുതാലിമിങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ സംഘടനാ നേതാക്കളെ ഈ വലിയ മഹത്വങ്ങൾ നേതൃത്വം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫാത്തായി പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീർത്താഹിർ ലഹിദിൽ തങ്ങൾ മഹാനായ നമ്മുടൊക്കെ മൃഷിതായ താജിൽ ഒലമതങ്ങൾ നൂറിൽ ഒലമയമേ ഉസ്സാസ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന കാസർകോട് കാളിയായിരുന്ന മറുഹമ്മിക്ക് അസ്ലിയാർ ലോഹവരൊക്കെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഫസോർ തങ്ങൾ ഈ തുടങ്ങുന്ന മഹത്വക്കളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് അവർ ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിച്ചത് അത് നമ്മൾ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ റൂസുകളും അനുസ്മരണങ്ങളും ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഇതൊരു ഷോ ആ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രദർശനം അല്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എല്ലാം ഒത്തുകൂടിയാൽ പിന്നെ ദീൻ ഇല്ലേ ഇവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പോകണമെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരെ വിളിച്ച് റൂമ് വരെ സൗകര്യപ്പെടുത്തിയാൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകും ബോംബെയിൽ പോകി അവിടെ റൂമ് സൗകര്യപ്പെടുത്തിയാൽ ബോംബെയിൽ പോകും ഗൾഫിൽ എല്ലാം ശരിപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും എന്നിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ വേണ്ടത്ര സ്വീകരണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പരിപാടികൾ വേണ്ടത്ര നമ്മെ അവർ കണക്കിലെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റിട്ടേൺ വരും ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല എവിടെ നമ്മുടെ മഹത്വക്കളെ നാം മാതൃകയാക്കുന്നത് മാതൃക മാതൃക ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് മാതൃകയാവൂ ഇല്ല പലപ്പോഴും ഈ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അയാൾ അവിടെ നന്നില്ല പോലും പെട്ടെന്ന് വന്നു പോലും എന്തേ വന്നത് അത് വേണ്ടത്ര കാര്യങ്ങളും സ്വീകരണങ്ങളും ഏർപ്പാടുകളൊന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചു വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയെടുത്തുന്ന വരെ പലപ്പോഴും ആ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാതെ എത്രയോ പതിനായിരങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് ഒന്ന് വേദിയിൽ കയറാൻ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ കാണും ഞാൻ ആരും വിമർശിക്കുകയല്ല എവിടെ മഹാനായ സയ്യിദ് താഹിർ ലഹിദിൽ തങ്ങളെ നാം മാതൃകയാക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് അലി ബാഫക്ക് തങ്ങളെ നാം മാതൃകയാക്കുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ ജമാനിന്റെ സംരക്ഷണം അതാണ് അവർ ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംഗീതങ്ങൾ അള്ളാഹു നിറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആ പൂമുത്തു മുഖം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ നമ്മൾ അതിന് അർഹാരല്ലെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ അവരുടെ കാലിന്റെ അടിയിലേക്ക് അവർ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയ സ്ഥാപനത്തിന് വന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമായിട്ടെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നായനെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ സാധുവോടൊപ്പം ഈ പറയപ്പെട്ട മഹത്വക്കളോടൊപ്പം അള്ളാഹു നമ്മെ അവന്റെ സ്വർഗലോകം തുരുമിച്ചു കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വരുന്നത് ഈ മഹത്വക്കളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരന്റെ സംരക്ഷണത്തിനാണ് അവരുടെ സ്വന്തം നെഫ്സിന്റെ സംരക്ഷണം അല്ല സാമ്പത്തികമായ വളർച്ച അല്ല അവരുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമുക്ക് ഉപദ്രവിക്കുവാനോ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന് അപകടം വരുത്താനോ അനുവദിക്കുന്നില്ല അത് ശറയിൽ കടുത്ത തെറ്റാണ് ഹറാമാണ് 
വാഹു ബിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വലാ തുൽകു ബിയദീകും ഇല തഹ്ലുക നിങ്ങൾ നാശത്തിലേക്ക് വയവിയാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ഓരപ്പട്ട ജമീഅത്തുൽ ഉലമ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മാണിക്കുത്ത് സാദ് ജാമിയ സയ്യിദയുടെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ഉലമ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ സെക്ഷനിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സാദ് അവർ വന്നു അല്ലാഹു ഇല്ലർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു അംഗത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വരെ പാടില്ല ഒരംഗം എടുത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനെല്ലാം ഷറയിൽ വ്യക്തമായ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ദാനം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ അവരെ ശരീരത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അവർ അങ്ങ് ധർമ്മം ചെയ്യും അവരെ സമ്പത്തും അവരെ ശരീരം കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിനോട് ഒഹദ് രണാങ്കളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കാൻ ദീനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്നതും ആവശ്യപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു മാത്രമല്ല അക്ബർ കബായിർ ബന്ധോഷങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിക്കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ജിഹാദിന് വേണ്ടി പടക്കളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴ് അവരുള്ള എതിർപ്പിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് ഓടിപ്പോകല് അഥവാ നഫ്സിന് വേണ്ടി ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സംരക്ഷണം ഒഴിവാക്കി പിന്നോട്ട് മടങ്ങി വരല് അത് അക്ബർ ഖബായിറാണ് വലിയ ബന്ധോഷമാണ് അപ്പൊ അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ധീരന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമ്പത്തും നമ്മുടെ ശരീരവും എല്ലാം നാം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ധീൻ സംരക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ നെഫ്സിന്റെ സംരക്ഷണവും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ മൊതലിന്റെ സംരക്ഷണവും ഇതാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് താഹിർ ലഹുദൽ തങ്ങൾ അള്ളാഹു തറചയുർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ ഏറ്റെടുത്ത് എത്രത്തോളം ആ അവിടത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ എന്ന നിലക്ക് ഉറുമിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദവർകൾ വന്ന് മുതിർസായ ആ കാലഘട്ടം മുതൽ ഞങ്ങൾ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമിങ്ങളായ ഞങ്ങള് കൊല്ലത്തിൽ രണ്ടു പരീക്ഷക്ക് അന്ന് താഹിർ തങ്ങൾ ഉസ്താദാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ മീസാൻ ഓടുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു പരീക്ഷ ദർസിൽ നടത്തും അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദവരും ഉപ്പള കുന്നരപ്പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ ഓരുന്ന ആദ്യം ദർസിൽ പോയി ചേർന്ന ആ വർഷം മുതൽ വഫാത്തിന്റെ സമയം വരെ അവിടത്തെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയ അവിടത്തെ ഒരു മുതാലിം എന്ന നിലക്ക് അവിടത്തെ ചെരുപ്പെടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ പറഞ്ഞാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും അവിടത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല എസ് വി എസിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പുത്തിക പഞ്ചായത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടന രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും മീറ്റിംഗ് കൂടി മൂന്നോ നാലോ ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ സാർ പറയും ഇന്ന് നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം അടുത്തൊരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു കൂട്ടാം അപ്പൊ ആറാളുണ്ടാകും അന്നും തിരിച്ചു പോകും ഏഴു പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ എട്ടാളുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടി ഒരു പത്താളുകളെ നമ്മുടെ സംഘടനാ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ സാധു എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഉറുമി എന്ന് ഈ വഴിക്ക് സങ്കായത്തിലൂടെ നടന്നിട്ട് ബുദ്ധിയൊക്കെ വരും അന്ന് രക്ഷയില്ല വാഹന സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല 
ഇത് വെറുതെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായതല്ല ഇവിടെ ഒരു സംഘടന ഇവിടെ ഉണ്ടായതല്ല ഒരു സ്ഥാപനം അങ്ങനെ ആരോ ഒരാൾ വന്ന് കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ല ഇത് മുഴുവനും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ജീവൻ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞോളം എന്നും അറിഞ്ഞോളം എന്നില്ല ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുമായി ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ തങ്ങളെ സമീപിച്ച് അവന്റെ പ്രയാസങ്ങളും സംഘടനകളും സങ്കടങ്ങളും പറഞ്ഞ് അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുസ്ഥാന് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ച് ചിലപ്പോൾ മന്ദിരിച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ മന്ദിരിച്ച് നൂല് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് ഓതാൻ പറയും ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പെട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ കയ്യിൽ ആ വന്ന അന്ന താളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഹതിയായി കൊടുത്താൽ തങ്ങളുസ്ഥാന് പറയും ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്നും തരരുത് അത് അവിടെ മൊഹിമാത്തിന്റെ ബോക്സ് ആ ഡബ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ മതി ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് ടേബിളിന്റെ മേലെ മേശന്റെ മേലെ ഇതിന്റെ ആ അങ്കടി മുഖന്റെ അപ്പുറമുള്ള എന്ത് മതവും അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പ്രസറും സുഹറും രണ്ടും ഓവറാണ് ഡോക്ടർമാർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ പൊട്ടിക്കരയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ വിഷമിക്കണ്ട സുഖറും പ്രസറും ഒക്കെ നോർമലായി സുഖപ്രസവം നടക്കും മൊഹിമാത്തിന് ഒരു കിൻഡൽ അരി നമുക്ക് നേർച്ചയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അത് സ്വീകരിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ലേശന്റെ കുപ്പിയിൽ വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു വാങ്ങി ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്തോ കൊടുക്കാൻ നോക്കി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ബോക്സിലിട് ആ ബോക്സിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇട്ടതിന്റെ ശേഷം വീണ്ടും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്നത്തെ ഒരു നൂറ് റുപ്പിക ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേത്തെ സംഭവം അന്നത്തെ ഒരു നൂറ് റുപ്പിക ആ നൂറ് റുപ്പ് കൊടുത്തപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വെക്കരുത് അങ്ങനെ പിന്നെ നിർബന്ധിച്ചവൻ വെച്ചപ്പോ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ തന്നെ ആ നൂറ് റുപ്പ് എടുത്ത് വീണ്ടും ആ ബോക്സിൽ ഇടുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കടന്നു വന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നിരുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഒരിക്കലും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അത് സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ മൊഹിമാത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിന്റെ നിലനിൽപ്പ് അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് സമർപ്പിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ നിലക്ക് ഒരു വിഷയത്തിലല്ല എത്രയോ വിഷയങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഒരു സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കലക്ഷന് പോയപ്പോ ആ വീട്ടുകാരൻ കുറെ വിമർശിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇതന്നെ ആ പണി കുറെ മൈലാമാരും കുറെ തങ്ങന്മാറും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പറയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി കേൾക്കാണ് എനക്ക് അന്ന് ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരാണ് എനിക്കത് കേട്ടപ്പോ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിച്ചു ഈ പകയൻ ഒന്നും തരുന്നുമില്ല ഒന്നും തരുന്നുമില്ല എന്നിട്ട് തങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങക്ക് വേറെ പണിയില്ലേനാ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മൈലാക്കന്മാർക്ക് തങ്ങന്മാർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതന്നെ പണി ഞങ്ങൾ എത്ര കൊടുക്കുന്നത് എത്ര കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് എട്ടാം പത്ത് ആളാണ് ഒരാളും വന്നിട്ടുണ്ടാവും വേറെ വിഷയം അങ്ങനെ പറയാം ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾക്ക് ഒരു ദേഷ്യം വരുന്നില്ല ഒരു പ്രയാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾക്കില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാളത്തെ ശിഖിത മദനി അറബി കോളേജിന്റെ പ്രധാന ഉസാദ് അഹമ്മദ് ബാബുസാദ് നമ്മുടെ വേദിയിൽ കടന്നു വരുന്നു ബാഹ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ പ്രഗത്ഭരായ സാധുമാരൊക്കെ അവലമാ സമഗമത്തിന് വേണ്ടി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ കുറെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവനൊന്നും കൊടുക്കുന്നുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് ദ്വാരന്നിട്ട് പോകാം എനിക്ക് ആമിയും പറയാൻ വരെ മനസ്സില്ല തങ്ങൾ പറയാം നമുക്ക് ദ്വാരന്നിട്ട് പോവാം ഈ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത മനു
അള്ളാഹു തായ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലൊക്കെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ വറക്കം നൽകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇനി സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി അല്ല തോഫിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഏതായാലും നമുക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി തയാറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടത് അങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അപ്പൊ തീരെ ദഹിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവനൊന്നും തന്നിട്ടുമില്ല എന്നിട്ട് തങ്ങ് പിന്നെ അവനിക്ക് ദ്വാരക്കുന്നത് ദ്വാരക്കാണ്ട് വന്നിരുന്നു അവന് പേടിച്ചിട്ട് എന്ന് തരാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയാണ്ട് തരാണ്ട് പിന്നെ തങ്ങൾ ദ്വാരുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഹുസൈൻ സൈദി അതങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ എല്ലാവരും നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാനും നമുക്ക് പൈസ തരാനും അവിടെ നിന്ന് നമ്മ സ്റ്റോക്ക് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് ചിലപ്പോ അള്ളാഹു തല അയാളെയും പരീക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കാം നമ്മളെയും പരീക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കാം ഇൻഷാല്ല ചിലപ്പോ ഇനി അയാള് നമ്മ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുതരാനും മതി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇനി പോകണ്ട ഇനി പോകാണ്ട് ചിലപ്പോ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുതരും അള്ളാഹു അയാൾക്ക് തൗഫി കൊടുത്ത് അയാൾ നന്നാവും നമ്മ വെറുത്തിട്ട് വേദാറായി വന്നാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് നന്നാവാൻ അവസരമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സഹിക്കണം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അനുഭവത്തിൽ പഠിച്ചു സഹിക്കണം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവരത്ത് തറയു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ജീവിതത്തിൽ അവിടത്തെ സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങൾ കൈകാര്യം എടുത്ത് ഭരണരംഗത്ത് ആധികാരികമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാനിയാണ് എല്ലാം ആണ് തങ്ങൾ സ്ഥാപനം ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ചാരം എല്ലാം കൂടിയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം വിൽപ്പനക്കുണ്ടെങ്കിൽ മൊഹിമാത്തിന്റെ കമ്മിറ്റി യോഗം കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സ്ഥലം പെട്ടെന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ട വന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ആ സ്ഥലം കച്ചവടം ചെയ്യും ബഹുമാനപ്പെട്ട അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അമീർ അലി ചൂരി അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യും പക്ഷെ കച്ചവടം ചെയ്താലും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അടുത്തു കൂടുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിൽ ഈ സംഗതി പറയുകയും എന്നിട്ടൊരു സാധാരണ പ്രവർത്തകനെ പോലെ ഒരു മെമ്പറെ പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്തിന്റെ കുട്ടികളാണ് എന്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അവിടെ പോയി ഒന്ന് ദ്വാരന്ന് ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ബിസ്മില്ലാഹിമാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് വന്നാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് പ്രവർത്തന രംഗത്തൊരു ഊർജവും കിട്ടും ഈ പ്രായമുള്ള സമയത്തും ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു സന്തോഷവും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആ കുട്ടികൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ആ മക്കളെ എന്നൊരു കാലത്ത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഉസ്താദ് ഹുസൈനെ ഞാൻ പോകുന്നത് നീ എന്നെ തടയണ്ട വേറെ ആരെയും നീ പകരത്തിന് ഏക്കണ്ട ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ മഹത്വക്കളൊക്കെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും വളർത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനവും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ മുഹിമാത്തും ജാമിയ സാരിയും അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏത് ശക്തികൾ എതിർത്താലും ഏത് അധികാരവർഗം അധികാരവർഗത്തിൽ പെട്ടവനോ ഏത് പണക്കാരനോ ഏത് റൗഡിയോ ഏത് തമാടിയോ ഏത് ഭീകരവാദിയോ എതിർത്താലും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെയും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒരിഞ്ചു ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തേ കഴിയാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒക്കെ മറുപടിയാണ് ഈ മഹത്വക്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിന്റെ സംരക്ഷണമായിരുന്നു ആ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഇഹ്ലാസോടുകൂടി അവർ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ആ നിലക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി വളർത്തി ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ സംഘടനകളെ ആ നിലക്ക് വളർത്തി ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചു പോയപ്പോൾ ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ആ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനോ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യം അല്ല എന്തേ ബാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് തക്കുവന്റെ മേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പള്ളി തക്കുവന്റെ മേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഖലാസിന്റെ മേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അത് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ
ഈ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇവിടെ നിലനിൽക്കും അത് അവരുടെ തക്കവയുടെയും ഇഹ്ലാസിന്റെയും ആ പവറാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മളൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോഴ് വഴി കിട്ടുമ്പോഴ് എല്ലാം ഒത്തുകൂടിയാൽ ഒന്ന് സംഘടന എല്ലാം ഒത്തുകൂടിയാൽ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം ഈ പരിപാടി നിർത്തിവെച്ച് അതെല്ലാം നമ്മുടെ നെഫ്സും നമ്മുടെ മാലും നമ്മുടെ ആഹിലും എല്ലാം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിന്റെ സംരക്ഷണം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ മഹത്വക്കളുടെ തണല് അവരെ സംരക്ഷണം അവരുടെ കാവൽ നമുക്കുണ്ടാകും തിന്യാവിൽ അവർ നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുകയും നമുക്ക് എല്ലാ നിലക്കുള്ള സംരക്ഷണങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യും മഹാനായ നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ച ആ മാർഗത്തിലൂടെ ആ വഴിയിലൂടെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ആളുകളായി എന്റെ ആളുകളായി നിങ്ങളെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാവലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് അനുവാദം വേണമെന്ന് റബ്ബിനോട് ഹാജാദങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഹാജാദങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അനുവാദം അള്ളാഹു നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മഹത്വക്കളിലൂടെ നമുക്ക് ആഹ്വാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ആ നിലക്ക് നമ്മളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒത്തുകൂടിയാൽ നമുക്ക് മുഹിമാത്ത് നമുക്ക് സൈദിയ സൈദിയിൽ പോയപ്പോ പരിഗണനയില്ല മുഹിമാത്തിൽ പോയപ്പോ പരിഗണനയില്ല നോക്കാൻ ആളുണ്ടായിട്ടില്ല വെള്ളം തരാൻ ആളുണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇതിന്റെ സെക്രട്ടറി ഞാൻ ആകാശത്ത് വന്ന ആളാണ് പൊന്മട ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട് എം എ ഉസ്താദിന്റെ റൂമിലേക്ക് വന്ന് കയറി എം എ ഉസ്താദിന്റെ റൂമിൽ പോ ഉസ്താദ് എന്തോ കിതാബ് നോക്കുന്നുണ്ട് പൊന്മൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഉസൈമലേറെ തുറക്കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാത്തൊരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവസാനം ഞാൻ തന്നെ തുറന്നു കൊടുത്ത് പൊന്മൾ ഉസ്താദ് പോയി പോയിട്ട് റൂമിൽ എം എ ഉസ്താദ് അവിടെ ഒരു കസാല എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കസാല വെച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്മൾ ഉസ്താദ് എം എ ഉസ്താദ് ഇരിക്കുന്ന കസാലന്റെ താഴെ ആ കാർഫറ്റിൽ ഇരിക്കാണ് എം എ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കരുത് നിങ്ങൾ സമസ്തന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വലിയ നേതാവും പണ്ഡിതനാണ് അവിടെ നിന്ന് എണീക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട് പൊന്മൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നൊരു സമസ്തന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടല്ല എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ വന്നത് ഓരടുത്തേക്ക് വന്നൊരു മുത്താല്യമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ അതൊന്നും പറയല്ല ഞാൻ ഓഫീസിൽ എത്തിയാൽ അത് സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ആയിക്കോളും ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെ ആ കാർഫറ്റിൽ കുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കളെ ഈ മുതാലിമായ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും പുറസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടോ അതൊന്നുമല്ല മഹത്വക്കൾ നമുക്ക് കാണിച്ച മാതൃക അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിന്റെ സംരക്ഷണം എൽമിന്റെ സംരക്ഷണം അത് മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരെ കൽബിന് അള്ളാഹു താല ശാലമാക്കി തുറത്തു തുറന്നു കൊടുത്തു പരിപൂർണമായ തസ്കിയത്ത് ആ ആത്മസംസ്കരണം അവർക്ക് ലഭിച്ചു ആ കൽബിലൂടെ അവർക്കെല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു തടസ്ഥങ്ങളെല്ലാം അവരെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറി എപ്പോഴ് ആ നിലക്ക് ആത്മസംസ്കരണം അവർക്കുണ്ടായി ആ നിലക്ക് അവർ അള്ളാഹു തല ഉയർത്തി ആ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ആ മഹാന്മാരിലൂടെ പഠിച്ച് നമ്മളൊക്കെ നീങ്ങണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി മറ്റന്നാൾ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി സമാപിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻഷാ അള്ളാ ഇനുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് എല്ലാവരോടും ഉണർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത ഉപാധ്യക്ഷനും നമ്മുടെ എല്ലാം ഉസ്താദ് അസാത്തീതായ ഷെയ്ഖുന അലക്കുസ്താദവർകൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹുതാലുള്ള ദീർഘായുസ് ഹിമ്മത്ത് ശക്തി അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് കാലം ദിർസ് നടത്താനും നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകി തരുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദ് വരുന്നതുവരെ 
ഒരൽപ്പം ഞാൻ നീട്ടി എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി മാഫിക്ക് തങ്ങളെ ഈ മൊഹിമാത്ത് ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് മൊഹിമാത്തിന്റെ ആളുകളായി മാറാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മളോട് മൊഹിമാത്തിനെ പറ്റി بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കയാണ് ആരെങ്കിലും ഈ സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല പൈസയില്ല സമ്പത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു നല്ല വാക്ക് മൊഹിമാത്തിനെ പറ്റി നാട്ടിലും ഗൾഫിലും ലോകത്തെവിടെ പോയാലും നമ്മളൊക്കെ പറയണം അതാണ് പാഹിർദങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ആ മൊഹിമാത്തിനൊന്നും കൊടുക്കണ്ട കൊടുക്കാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഒരു പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ വേറൊരാട് പറയാനും നിനക്ക് മനസ്സില്ല എങ്കിലും ഒരു നല്ല വാക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ കാണുന്ന ആയിരക്കണക്കിൽ വരുന്ന ഈ മുതാലിമ്യങ്ങൾ അനാഥകൾ അഗതികൾ ഹാഫിദ്യങ്ങൾ ശരീരത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ചായന്റെ ഒരു ആസറിന്റെ ശേഷമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ചായന്റെ പൈസ എങ്കിലും നമുക്ക് എത്തിക്കാനോ ആരെക്കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കാനോ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് സാഹൃദങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ആ നിലക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഗുണകരമായത് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ധീരന്റെ സംരക്ഷണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഒന്നും കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനുഹു താല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് താഹിർ ലഹുദൽ തങ്ങൾ അള്ളാഹു ഹബ്ത്ത് ധറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആയുസിലും നമ്മുടെ ആഫിയത്തിലും നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും ഐൽമിലും ഹിതായത്തിലും എല്ലാം അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആഫത്ത് ബലാല് മുസീബത്തുകൾ മാരകമായ സർവ രോഗങ്ങൾ പടുന്നനയുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ വാഹനാപകടങ്ങൾ അത് പ്രകാരം ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെ തൊട്ടും അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ മുഴുവൻ സംഘാടകരെയും സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹായികളെയും സഹകാരികൾ നാട്ടിലുള്ളവർ ഗൾഫ് ഉള്ളവർ എല്ലാവരും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിന് വേണ്ടി മരണം വരെ ആത്മാർത്ഥയോടുകൂടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് ഈവാനോടുകൂടി ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്ന മുത്തക്കങ്ങൾ പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട എല്ലാവരും തൈറങ്ങൾ സാധിന്റെ കൂടെ മാത്തുക്കളോടൊപ്പം ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ആ ചെയ്യണം എന്ന് വസീയത്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി പറഞ്ഞു